BS4 আর BS6 যারা মোটর বাইকের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেন তারা এই দুটো জিনিসের নাম অবশ্যই শুনেছেন রিসেন্টলি BS6 এর ব্যাপারে অনেক বেশি শোনা যাচ্ছে তো আসলে এই ব্যাপারগুলো কি আর আমাদেরই বা এই ব্যাপারগুলো ব্যাপার কেন জানতে হবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন তাহলে আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন যে এই ব্যাপারটা কি আর মোটর বাইকের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আমাদের কতটুকু প্রয়োজনীয় BS4 বা BS6 এর BS এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ভারত স্টেজ এটা মূলত ভারতের মোটরযানের উপর একটি নীতিমালা বা একটি মানের কথাও বলতে পারেন ভারত স্টেজ মূলত ইউরোপের ইউরো স্ট্যান্ডার্ডের থেকে ইন্সপায়ার্ড এটা করা হয় কারণ মোটরযান থেকে যে নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত হয় সেই নির্গত হওয়া নাইট্রোজেন অক্সাইডের জন্য বাতাসে একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে এই নাইট্রোজেন অক্সাইডের ওপর কন্ট্রোল রাখার জন্যই সাধারণত ভারত স্টেজের অনুমোদন দেওয়া হয় দুই হাজার সালে প্রথম ভারত স্টেজ বা বিএস চালু করা হয় এরপর দুই হাজার পাঁচে ভারত স্টেজের দ্বিতীয় সংস্করণ অর্থাৎ বিএস টু দুই সালে বিএস থ্রি এবং দুই সালে বিএস ফোর অনুমোদন করা হয় এবং সর্বশেষ দুই সালের এপ্রিলের এক তারিখ থেকে বিএস সিক্স অনুমোদন দেওয়া হয় এবং বর্তমানে বিএস সিক্স চালু রয়েছে বিএস সিক্স মানা না হলে দুই হাজার বিশের এপ্রিলের এক তারিখের পর থেকে আপনার বাইক বা গাড়িকে অনুমোদন দেওয়া হবে না ভারতে এখন আপনারা হয়তো বা বলতে পারেন যে ভারতে কি হবে সেটা আমাদের জেনে কিলা দেখেন মোটর বাইকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রায় পঁচাশি পার্সেন্ট মার্কেটই কিন্তু ভারতের দখলে আর বাকি যে পনেরো পার্সেন্ট রয়েছে সেখানে চাইনিজ ইন্দোনেশিয়ান আর থাই মোটর বাইকগুলো রয়েছে ভারত কিন্তু বাংলাদেশের বাজারের অনেক বড় একটি অংশ সেই কারণে ভারতে যদি মোটরযান বা মোটর সাইকেলের উপর কোনো পরিবর্তন আনা হয় সেটার একটা প্রভাব কিন্তু আমাদের দেশে মার্কেটে অবশ্যই পড়ে আমরা জানি আমাদের দেশে এবং পাশের দেশ ভারতে প্রচুর বায়ু দূষণ এই বায়ু দূষণের কথা চিন্তা করি বিএস ফোর থেকে সরাসরি বিএস সিক্স এ যাওয়া হয়েছে বিএস ফাইভ কে স্কিপ করা হয়েছে বিএস ফোরে যেখানে প্রতিটি মোটর বাইক আশি এমজি নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত করত সেখানে বিএস সিক্স এ একটি মোটর বাইক ষাট এমজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত করবে এটা পরিবেশের উপর একটি ভালো প্রভাব ফেলবে তো বিএস ফোর থেকে বিএস সিক্স এ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মোটর বাইকে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেটার ব্যাপারে জানি নতুন বিএস সিক্স বাইকে যে একটি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে সেটা হচ্ছে ফিউল ইঞ্জেকশন প্রতিটি বিএস সিক্স বাইকেই দেখা যাবে এখন ফিউল ইঞ্জেকশন তবে বাজাজ আর টিভিএস চেষ্টা করছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি এবং এর নিচের বাইকগুলোতে ইলেকট্রনিক কার্বোরেটর বা ই কার্বোরেটর ব্যবহার করতে কারণ ফিউল ইঞ্জেকশন থেকে ই কার্বোরেটরের দাম কিছুটা কম এর ফলে বাইকের দাম বেড়ে যাবে না কম দামে বাইকগুলোকে কাস্টমারের কাছে দেওয়া যাবে কিন্তু ই কার্বোরেটর কখনোই ফিউল ইঞ্জেকশনের সমান হতে পারবে না অর্থাৎ তাদের ফিচার এক নয় বিএস ফোর যখন দুই সালে অনুমোদন পায় তার একটি অনেক বড় ফিচার ছিল এইচও অর্থাৎ অলওয়েজ হেডলাইট অন এই ফিচারটির কারণে আমাদের দেশে এখন অনেককেই শুনতে হয় ভাই আপনার হেডলাইট জলে এই ফিচারটি এখনও বিএস সিক্স এর রয়েছে আসলে এটা একটা সিকিউরিটি ফিচার বিএস সিক্স বাইকগুলোতে আরেকটি যে ফিচার দেখা যাবে সেটা হচ্ছে যে ওয়ান সিক্সটি বা ওয়ান ফিফটি সিসিতে আপনারা প্রায় বেশিরভাগ বাইকেই এবিএস দেখতে পারবেন আর নিচের বাইকগুলোতে অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি এবং হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন সিসি বাইকগুলোতে আপনারা সিবিএস ব্রেকিং দেখতে পারবেন এটা অনেক বড় একটি সেফটি ফিচার আর আমি মনে করি এই জিনিসটা খুবই প্রয়োজন ছিল বিএস সিক্স এ প্রতিটি বাইক ফিউল ইনজেক্টেড হওয়ায় এখন থেকে প্রতিটি বাইকে আগের থেকে বেশি মাইলেজ পাওয়া যাবে কিন্তু এখানে একটা সমস্যাও রয়েছে বেশিরভাগ বাইকেই পাওয়ার কিছুটা কমানো হয়েছে কার্বোরেটরকে টোটালি বিদায় জানানোর পাশাপাশি প্রতিটি বাইকেই পাওয়ার কিছুটা কম পাওয়া যাবে এর থেকে ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছে বাজাজের এন এস ওয়ান সিক্সটি এন এস ওয়ান সিক্সটি সিসি বিএস সিক্স ভার্সনে এর বিএইচপি করা হয়েছে সতেরো অর্থাৎ আগে ছিল পনেরো দশমিক সামথিং এখন সেটাকে সতেরোতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তবে আমাদের দেশে এটা কবে নাগাদ আসবে এখন পর্যন্ত কিন্তু তা জানা যায়নি এই তো গেল বিএস সিক্স এ আমরা নতুন কি কি পাচ্ছি বা কি কি আমরা পাচ্ছি না এখন জানবো আমাদের জন্য কোনটা ভালো বিএস সিক্স না বিএস ফোর ভারতে এক এপ্রিলের পর কোনো প্রকার বিএস ফোর বাইক রেজিস্ট্রেশন হবে না কিন্তু আমাদের দেশে এরকম কোনো বিধিনিষেধ নেই এর 
একটা সুবিধাও রয়েছে আবার অসুবিধাও রয়েছে যেমন আমরা আপডেট জিনিসগুলো মিস করব যেমন আমাদের দেশে BS6 এর যে পরিবেশের উপর ভালো প্রভাব সেটা আমরা পাবো না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা BS4 আগে যে বাইকগুলো রয়েছে সেই বাইকগুলো আমাদের দেশে अवेलेबल থাকবে সেগুলো আমরা অনেক কম দামে পাবো পাশাপাশি BS6 এর বাইকও আসতে পারে যেমন আনঅফিশিয়ালি গ্রে মার্কেটে এখনো অনেক BS6 এর বাইক अवेलेबल রয়েছে সেগুলো দাম কিন্তু BS4 থেকে কিছুটা বেশি কারণ ভারতের বাজারে এর দাম বাড়ানো হয়েছে এর ফলে আমাদের দেশেও কিছুটা দাম বেড়েছে তো টোটালি যদি বাংলাদেশে BS6 বাইক আসে তাহলে কিন্তু বাইকের দাম অনেক বেড়ে যাবে যেমন ভারতে যদি কোনো জিনিসের দাম 10000 টাকা বাড়ে আমাদের দেশে তো 20000 টাকায় নেই বেড়ে যাবে BS6 ইঞ্জিনের বেস্ট পারফরম্যান্সের জন্য দরকার BS6 গ্রেডের ফুয়েল আর আমাদের দেশের তেল তো মাশাআল্লাহ আমাদের দেশের তেল তেমন একটা ভালো না এটা আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের তেলেও ভেজাল রয়েছে এর জন্য আমরা আমাদের মোটরসাইকেল থেকে হাইয়েস্ট পারফরম্যান্সটা কখনোই পাই না ঢাকা শহরে এমন কোনো পাম্প আছে বলে আমার মনে হয় না যেখানে খুব ভালো গ্রেডের তেল পাওয়া যায় যেটা আমরা মোটরবাইকে ব্যবহার করতে পারি BS6 যদি আপনি ব্যবহার করেন আপনি ভারতের মতো BS6 এর মোটরবাইকের পারফরম্যান্স কখনোই পাবেন না কারণ আমাদের দেশের তেলটাই ভালো না তাদের দেশের তেল কিন্তু যথেষ্ট রিফাইন করা আর এখন BS6 এ উন্নীত করা হয়েছে তো তাদের দেশের তেলের কারণে তারা BS6 এর যে আসল পারফরম্যান্স সেটা পাবেন যেটা থেকে আমরা বঞ্চিত হব তো আপনি নিশ্চিন্তে BS6 এর বাইকও কিনতে পারবেন BS4 এর বাইকও কিনতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই যেমন আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে BS6 এটা আপডেট এটা ভালো হবে ঠিক আছে কিন্তু আপনি BS4 ও কিনতে পারবেন অনায়াসে কোনো সমস্যা নেই আর পার্টস সবকিছু বাকি সবকিছুই এক জাস্ট সাধারণ কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে যেমন আগে কার্বোরেটর ছিল এখন ফিউল ইনজেক্টেড করা হয়েছে আগে সিবিএস ব্রেকিং বা নরমাল ব্রেকিং ছিল এখন বাধ্যতামূলক সিবিএস করেছে বা বেশিরভাগ বাইকে এবিএস দেওয়া হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে BS6 আর BS4 কি তো আপনি যদি ঠিক করে থাকেন যে আপনি নতুন বাইক কিনবেন তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে BS6 বা BS4 কিনতে পারেন আমাদের দেশের জন্য এটাতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আপনার যেটা মন চায় আপনি সেটা কিনতে পারবেন আর অবশ্যই বাইক কেনার সাথে সাথে সেফটি ইকুইপমেন্টস কিনবেন ভালো মানের একটি হেলমেট কিনবেন বাইকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সিকিউরিটি ব্যবহার করবেন ইচ্ছা ছিল খুব ভালো কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো যেমন আর ওয়ান ফাইভ ভি থ্রি ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন বা সিবিআর ওয়ান ফিফটি আর র্যাপসোল দু ভার্সনের ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড ভিডিও নিয়ে আসবো কিন্তু আসলে দেশের পরিস্থিতি এখন দিনকে দিন আরও খারাপ হচ্ছে লকডাউন উঠে গিয়েছে জানি কিন্তু পরিস্থিতি তো আর ভালো হচ্ছে না ইনশাআল্লাহ পরিস্থিতি ভালো হলে আমি সে সকল ভিডিও নিয়ে আসবো পাশাপাশি বাংলাদেশে যে সকল বাইক বর্তমানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে তার ইনডেপথ রিভিউ নিয়ে আসবো সেসব ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেল পাশে থাকুন যদি ভিডিও ভালো লাগে আমি জানি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম